ከዜናው ጋር ተመስገን በየነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሐደር ህዝባዊ ውይይት አደረጉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከመከላኪያ ሚኒስትሩ ለማመገር ሳጋር በመሆን በሐደሪ ክልል የምስራቅና ምራብ አርጌ እንደዚሁም ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ጋር የሰላም ኮንፈረንስ ማካሄዳቸው ነው ኦቢኤን የዘገበው ሰሞኑን በኦሮሚያ እንዳንድ አካባቢዎች ተከስተው እንግጨ ተከትሎ በአዳማ ከተማ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትልሳ መስተዳደር ሸመለስ አብዴሳ ያዳማ ከተማ ካንቲባ አሰገር ጌታቸውና የምስራቅ ሻዞን አስተዳደሪ አራር ሳመርዳሳ በተገኙበት የሰላም ውይይት እየተካሄደ ነው በውይይቱ ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ተውጣጡ የዝቶካዎች ተሳተፉ ሲሆን ውይይቱ በከተማውና አካባቢ ያለውን የሰላም ችግር ለመፍታት እንደሚረዳም ነው የተገለጸው በተያያዘ በባሌሮቤ የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አበቤና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በመከተል ሰመስተራደር ማድረግ የገጠር ለማት ክላስተር አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር ግርማ መንቴ በተገኙበት የሰላም ውይይት መካሄድ ጀምሯል በውይይቱ ባሌም ተታወቀው በሃይማኖትና በብሔር መቻቻ ለመሆኑ የተቀሰቱት ወይዘሮ አዳነች አበቤ ባሳለፈው ሳምንት በሮቤ ተከሰተው ሁከት በፍጹም ይሄንን حزب የሚወክል ተግባር አይደለም ሲሉም ተናግሯል። እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ሰላማችንን ያወኩ በመሆናቸው መቼም ቢሆን የሐሳብ ልዩነት ሊፈጠር ይችላል ይሆንና ለችግሮች መፍቴ የሚገኘው በመነጋገር እንጂ ልዩነትን በኃይል በማራመድ አይደለም ብለዋል ነዋሪዎቹ የተለያዩ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን አንስተው በመድረኩ ላይ ውይት የተደረገባቸው መሆኑም የተገለጸው ከመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በተጨማሪ ደግሞ በውይይቱ ላይ የባሌሮቤ ሀገር ሽማግሌዎች አባገዳዎች የሃይማኖት አባቶች የሮቤ ነዋሪዎች እንዲሁም ከፌደራልና ክልል የተውጣጡ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችም ተሳትፏል በተጨማሪም ሰሞኑን በክልሉ የነበረው እንግጨ ተከትሎ በደቡብ ምራብ ኦሮሚያ በጅማ ከተማ የሰላም ውይት የተካሄደ ሲሆን ከጅማ ቡኖ በደሌ ኢሎ አባቦር ዞን የተውጣጡ ከ1600 በላይ ነዋሪዎች ከክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመምከር ላይ ናቸው የውይቱ ተካፋዮች ሰሞኑን በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ተከሰተው ንከት ያወገዙ ሲሆን ድርጊቱም በአገራችን ጀምረው ለውጥ ለማደናቀፍ ያለመ ነው ብሏል ኮሮሚያ ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ያገኘው መረጃ እንደሚያሳየው በውይይቱ ላይ የተገኙት የኦዲፒ ማከለያ ኮሚቴ አባልና የጽፈት ተዋላፊ አዲስ ዋረጋ ህብረት ሰቡ የአካባቢውን ሰላም እንዲጠብቅ አሳስቦ ባለፈው ሳምንት በተከሰተው ሁከት ውስጥ የተሳተፉ አካላትን ለሕግ በማቅረብ የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ህብረት ሰቡ የበኩሉ ድርሻ እንዲወጣም ጥሪ ማቅረባቸው ነው ኦቢኤን የዘገበው በቅርቡ በተከሰቱ ሁከቶች የተሳተፉ አካላት በሕግ ሊጠየቁ እንደሚገባ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አሳሰበ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ከኢቲቪ ጋር ባረጉት ቆይታ ኮሚሽኑ በሲዳማ በአማራ ክልል የቅማንት በየሰብ አስተዳደር ባፈርና ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች እንዲሁም በቅርቡ በኦሮሚያ ክልልና በአዲስ አበባ ከተማ ተከስተው በነበሉ አረም ረጋጋቶች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብትሰቶችን እየመረመረ እንደሆነም ተቆሟል በኦሮሚያ ክልል የተወሰኑ አካባቢዎች በነበሩ ከተቶች በሰው ህይወትና ካላ እንዲሁም በነብረት ላይ ጉዳት መረሱን የገለጹት የሰብአዊ መብት ኮሚሽነሩ ዶክተር ዳንኤል ይህም የሰብአዊ መብት ቀውስ ሊባል በሚችል ደረጃ የሚገለጽ ነው ብሏል። ስካውን ድረስ በሚታወቀው መረጃ መሰረት ቁጥራቸው ከ70 እስከ 80 ሊገመቱ የሚችሉ ሰዎች ህይወታቸው ጠፍቷል። ከዚህ ውስጥ ምናልባት አንድ 10 ያህል የሚሆኑ ሰዎች ከጸጥታ ኃይሎች ጋራ በተፈጠረ ግጭት ምክንያት በጥይት ተመተው ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን ቀሪዎቹ አብዛኛዎቹ ሰዎች ግን በዚህ በሁከቱና በብጥብጡ ማሐከል በጎዳናዎች ላይ በመኖሪያቸው አካባቢ በቤታቸው ውስጥ ተገደሉ ሰዎች ናቸው በሌላ በኩል በተመሳሳይ አይነቱ ኔታ በተረሰ ጥቃት ደግሞ ያካልም የሰነ ልቦናም ጉዳት የደረሰባቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ በሚሊዮን የሚቆጠር ግምት ያለው የግለሰቦች የህزب የሀገር ንብረት ወድሟል የሃይማኖት ተቋሞች ሆነ ተብለው ተጠቅተው ወድሟል ሬታዎችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት በሚቻለበት በዚህ ወቅት የችግር መከሰቱ አሳዛኝ ነው ያሉት ኮሚሽነሩ አጥፊዎች በግሊጥ ጠየቁ እንደሚገባም ተናግሯል 
አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በእውነቱ ከሆነ ማንኛውም አይነት ቅሬታ ወይም ጥያቄ በሕጋዊና በሰላማዊ መንገድ ሊስተናገድ የሚችልበት ሁኔታ ይያለ ማናቸውንም አይነት ጥያቄ ቢሆን ይሄንን በመሰለ አመጽን ሁከትን መሰረት ባደረገ ሁኔታ ለማስፈጸም ሞከሩ ቀደም እንዳልኩት የሕጌ በላይነትን ጭክ በሚያስከርሙ ሁኔታ በአደባባይ የተፈታተነ ተግባር በመሆኑ በዚህ ጥፋት ውስጥ በየደረጃው ተሳታፊ የሆኑ ሰዎች ሁሉ በሕግ ፍት ተጠያቂነታቸው ሊረጋግጥ ይገባል ብለን እናምናለን የጸጥታ አካላት ችግሮችን ለመቆጣጠር የተቻላቸውን ጥረት ማረጋቸውን የተቆሙት ዶክተር ዳንኤል ይሁን እንጂ በመንግስት አካላት ያልተናበቡ መግለጫዎች መኖራቸው የጸጥታ አካላት በተቀናጀ መልኩ እንዳይሰሩ ምክንያት እንደነበረም አንስተዋል ሪፖርተራችን ይሞገስ እንደዘገበው የሰሞኑ ከጨምሮ በሲዳማ በአማራ ክልል የቀማንት ብሔረሰብ አስተዳደር በአፋርና በሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች የነበሩ ዓለም ረጋጋቶች በመርመራ ላይ የሚገኙ መሆናቸውንም ተቆሟል ሆኖም ግን ምርመራውን በተሟላ መልኩ ለማድረግ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያቀሙስነት እንዳለበትም ነው ዶክተር ዳንኤል በቀለ የገለጹት ብዙ ቦታዎች ስለነበረ ረብሻው ሁከቱ የተከሰተው ምናልባት ለጸጥታ ሰራተኞች በእነዚህ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሁሉ በሚፈልገው ፍጥነት መጠን ተንቀሳቅሰውና ደርሰው ዜጎችን ካደጋ ለመጠበቅ ፈተና ሆኖባቸው እንደነበረ ገነዘባለሁ ነገር ግን አቅም በፈቀደው መጠን የጸጥታ ኃይሎች ባገኙት መረጃ በፍጥነት መدرس ወደሚቻልባቸው ቦታዎች ላይ ሁሉ በመدرس ሁከቱን ረብሻውን ጸቡን ለማረጋጋት ጥሩ ጥረት አድርገዋል ነገር ግን ትንሽ ወዝምብር ፈጥሮ የነበረው ከመንግስት የተለያዩ ክፍሎች እርስ በርሱ የሚጋጭና የሚቃረን የሚመስል መግለጫ የነበረ መሆኑ ደግሞ ምናልባት በጸጥታ ኃይሎቹ መካከል በሚገባው መጠን መቀናጀት እንዳይኖር ሳይደርግ የቀራ አይመስለኝም ያ አሳሳቢ ነው የዚህ ተክላላ ነገር ሁኔታ መንግስት ወደፊት የሚጣራ መሆኑን ስለገለጸ በተጣራ ጊዜ ጉዳዩን ለመገንዘብ እንችል ይሆናል የንጹ ውሃን ለዜጎች ለማድረስና እንደዚሁም ደግሞ በንጹ አጠባበቅ ጉዳይ ላይ መንግስት ከሚያደርገው ጥረት ባለፈ ሌሎች መንግስት ያሉ አካላት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውም ተገለጸ የንጽህና ጠባቅ ላይ የሚሰራው ዋን ዎሽ ፕሮግራም የመጀመሪያ ምዕራፍ እና አጠናቆ ሁለተኛውን ምዕራፍ የፋ ባደረገበት ወቅት ነው ይህ የተገለጸው ፋሲካ ያለው የንጹህ መጠጣው አጥረትና ከዚህ ጋር ተያይዞ በሚኖሩ የንጽህና ጉድለቶች የሚከሰቱ የጤና ክሎች በሀገሪቱ የበርካታ መጣት ፈተና ናቸው የንጹህ መጠጣው አንድ ዘጎች ለማዳረስ መንግስት ከመያከናውናቸው እንቅስቃሴዎች ባለፈ ይህን ተግባር ለማገዝ የተለያዩ አካላት በዚህ ውስጥ ተሳትፎ ያደርጋሉ ከዚህ አንዱ የሆነውና ከአምስት አመታት በፊት የተጀመረው የዋንዎሽ ፕሮግራም በገጠርና በከተማ 4.4 ሚሊዮን የሚሆኑ ዘጎችን ተደራሽ ማድረግ ይችላል በፕሮግራሙ የመጀመሪያ ምዕራፍ የንጹህ መጠጣው አቅርቦት ያልተስፋፋባቸውን በርካታ አካባቢዎች ተደራሽ ለማድረግ መቻሉን የዮሐም ስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ተናግረዋል የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን አቅርቦት ስትራቴጂ አካል ሆኖ በተለይም በኢንስቲትዩሽናል ዋሽ የምናየው በጤና ጣቢያዎች በትምርት ቤቶች የሚኖረውን የዮሐና የ ሽንት ቤቶች እጥረት ለመቅረፍ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል የመጀመሪያው ምዕራፍ ተጠናቆም የሁለተኛው ምዕራፍ የዋንዎሽ ፕሮግራም ማስጀመሪያም ተከናውኗል ባለፉት አመታት በተለይም በትምርት ቤቶች በነበረው የዋንዎሽ ፕሮግራም 10000 የሚደርሱ ትምርት ቤቶችን የዚህ ተጠቃሚ ማድረግ የተቻለ መሆኑን የተገለጸው ለቢቀጥሉት አራትና አምስት አመታት የሚካሄደው ፌስ ቱ ፕሮግራም ወደ በገጠር ውስጥ 4.4 ሚሊዮን ህዝብ በከተማ 1 ሚሊዮን ለድርቅ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች 1.2 ሚሊዮን ይሆንና ከሚኖረን የፋይናንስ ጥረትና የመጠጥ ዋና ሳኒቴሽን የማድረስ ቻሌንጅ ጥሩ ሚና ቢጫውት ነው አሁንም ግን ከ25 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የንጹህ መጠጥ ውሃ ማዳረስ አለመቻሉም ተገልጿል። በዚህም በሁለተኛው ምዕራፍ 14 ቢሊየን ብር በጀት በመመደብ በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና በንጽህና አጠባበቅ ላይ እንዲሁም ሌሎች ተያያዥ ስራዎች ለማከናውን መታቀዱም ተገልጿል። 41% of children in Ethiopia are stunted. 
በኢትዮጵያ 41 በመቶ የሚሆኑት ህጻናት የመቀንጨር ችግር ያለባቸው ናቸው ዋነኛው መንስኤ ግን የንጹህ መጠጥዋ ባለማጌታቸውና በንጽህና አጠባበቅ ጉድለት ለተለያዩ የውሃ ወለድና ተያዥ የጤና ክፍሎች ተጋላጭ በመሆናቸው ነው ይህን ችግር በቀላሉ የንጹህ መጠጥዋን በማዳረስና የንጽህና አጠባበቅ ላይ በሚሰሩ ስራዎች መቀነስ ይቻላል ሁለተኛው ምዕራፍ የዋኖሽ ፕሮግራም 6.2 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጎችን በንጹህ መጠጥዋና ንጽህና አጠባበቅ ፕሮግራም ተደራሽ ለማድረግ ታቀዷልም ተብሏል በኢትዮጵያ አሁን ላይ በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ የመጣውን የከተማነት መስፋፋት በአግባቡ ለድርገት በሚጠቀመልኩ ለማስኬድ አስፈላጊ መሰረተ ልማቶች ጎን ለጎን መሟላት እንዳለባቸው ተጠቆመ የተጠቆመው ከተሞች ዘላቂና ቀጣይነት ያለርገት እንዲኖራቸው የሚያስችል የትብብር አጀንዳ የፋብ ሆነበት ስነስርዓት ላይ ነው ዮሐንስ ፍሳ ዝርዝር አለው በኢትዮጵያ በከተማ የሚኖረው ህዝብ በብዛት ከ20 በመቶ እንደማይበልጥ ጥናቶች ያሳያሉ። ይህም ከሳሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት እንኳን ሲነጻጸር ዝቅተኛ መሆኑ ይነሳል። ነገር ግን አሁን ላይ የከተሚነት መስፋፋት በየአመቱ በሚሄድበት 5.3 በመቶ የድገት ፍጥነት በቀድና በስትራቴጂካል ተመራ ካለው መልካም እድል በዘለለ አደጋም እንዳለው ባለሙያዎች ይመክራሉ። የነንም ታሳቢ በማድረግ በከተማ አልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴርና በተባበሩት መንግስታት የዜጎች መጠለያ ፕሮግራም ዩኤን ሀቢታት አማካኝነት ዘርፉ የሚመረበት የትብብር አጀንዳ መርሃ ግብር ይፋሆናል። የተባበሩት መንግስታት የመጠለያ ፕሮግራም ዩኤን ሀቢታት የኢትዮጵያ ተወካያት ወክሎ ፍቅር ስላሴ ከዚህ ቀደም ተበታተነ መልኩ ይሰራ የነበረውን የከተሞች ለማት ስራ ለማስቀረትና ሁሉ ማጋራ ካላት ተናቦ እንዲሄዱ የሚያስችል የትብብር ማቀፍ ነው ብለዋል ብዙ አክተሮች ለየብቻቸው ለየቢሮቻቸው እየሰሩ ከሄዱ ዲዛስተር ነው ምክንያቱም ሪሶርሱን ማክሲማይዝ ማድረግ አይቻልም እያንዳንዱ የየራሱን ነው የሚሰራው ነው ኢቨን ዱፕሊኬት ማድረግ አንዱ ይሰራና አንዱ ሊሰራ ይችላልና ያን አቮይድ ማድረግ ነው የኛ ስራና ሁሉንም ፓርትነሮች አንድ ላይ አምጥቶ ማን ምን ይሰራል እና የመንግስት ደግሞ ለሁሉም ፓርትነሮች ኦኬ ይሄኛው ኤጀንሲ እዚ ሰፖርት ያደረገኝ ስለሆነ አንተ ደግሞ እዚኛው ላይ እዚኛው ላይ አንተ በጣም ሪሌቫንት ስለሆነ እዚ የሚለውን ፕሮፐርሊ የከተማና አጀንዳ በዘላቂው ሰፖርት ለማድረግ ይሄ ይጣቀማል በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን የከተማ ልማት ባለሙያ ዶክተር እድላም አብራ መርሃ ግብሩ በተገቢው መልኩ ከተተገበረ ተስፋ ሰጭም ነው ብለዋል ፈጣን የሆነ እድገት የተካሄደ ባለበት ሰዓት እንዴት ነው ሄነን እድገት እንዴት ነው ሄነን ግሮስ እና ዴቨሎፕመንት ማኔጅመንት እናደርጎ ብለን አሁን ነው ያን ጥያቄ መጥያቄ ያለበት ስለዚህ የዛሬው ዝግጅት እና ሄነን የመሰለ ፕላትፎርም መፈጠሩ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የምገምተው በተለይም ደግሞ የከተማ ልማት ላይ ያተኮሩ ብዙ አይነት ስራዎች በተለያዩ መስራ ቤቶች እየተሰሩ ነው ያሉት ግን እነሱ ኢንትግሬትድ በሆነ ሁኔታ አንድ ላይ ፕላትፎርም ላይ የታዩ ስላልሆነ የዛሬው ፕላትፎርም ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነው። ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በበኩላቸው በከተሞች በስፋት የሚስተዋለውን የሥራ አጥነት የቤት አቅርቦትና ሌሎች ተያያዥ ችግሮች ለመፍታት የትብብር ማቀፉ የሚያግዝ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ በቁርጠኝነት ይሰራል ብለዋል በጣም በርካታ ወጣቶች በተለያየ መንገድ ከገጠር ወደ ከተማ ይፈልሳሉ ስለዚህ እነዚህን በአግባቡ ወደ ስራ እንዲገቡ ካላደረግናቸው የሚከሰተ በከተሞች ያለው አሁን ምናቸው የተለያዩ ችግሮች የሚፈጠሩበት ይሆናል የተለያዩ አላስፈላጊ አጀንዳዎች ተሸካሚ ይሆናል ወጣቱ ስለዚህ ይሄን ማኔጅ ለማድረግ ከተሞች ዝግጁ መሆን አለባቸው አሁን ደግሞ በከተሞች ውስጥ ያለው አንገብ ጋብ ጥያቄ ደግሞ የቤት ውስጥ ጥያቄ ነው ስለዚህ እሱን ችግርም ጎን ለጎን ማቀረፍ ያለበት ችግር እንደሆነ እናምናለን እንደ ዓለም ባንክ ጥናት ከሆነ ኢትዮጵያ አሁን ላይ በከተሞች የሚስተዋለው የመኖሪያ ቤት ጥጥ ለመፍታት በየአመቱ 400 ሺህ የሚጠጉ ቤቶች መገንባት አለባቸው የኢቲቪ ዜና 57 ነው በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ሰላማዊ መማር ማስተማር እንዲኖር ድጋፋችንን አጠናከን እንቀጥላለን አሉ የሃይማኖት አባቶች ዩኒቨርሲቲው ለ2012 የትምርት ዘመን የተመደቡለትን ከ3000 በላይ ተማሪዎችን ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በመሆን ተቀብሏቸዋል ለዝርዝሩ ዓለም ይልፉ ከተመሰረተ 13 አመታትን ያስቆጠረው የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ በመደበኛውና በክረምት መራሃ ግብሩ ከ26000 በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስተማረ ይገኛል። በዘንድሮ የትምርት ዘመንም ታዲያ ወደ ዩኒቨርሲቲው የተመደቡለትን 3426 የሚሆኑ አዳዲስ ተማሪዎችን ደማቅ አቀባበል አድርጎላቸዋል። አቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ ከዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ባለፈ ያካባቢው ነዋሪዎች የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ታድመዋል ተማሪዎች በትምህርት ቆይታቸው ስኬታማ በመሆን ሰላምን ለማስጠበቅ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ለዚህም የሃይማኖት አባቶች ድጋፍ እንደማይለያቸው ነው የተገለጸው ተማሪዎች የትምህርት ወቅታቸው 
በጥሩ ሁኔታ በትምርትና ትምርት ብቻ አድርገው እንቀሳቀስ ይገባቸዋል አንተ ከዚህ ነው የምጣው አንዚ ከዚህ አካባቢ ነው የምጣው የሚል የጎታችን ነኝነት የመንደርተኝነት ሐሳብ እንትተው ትምርትና ትምርት ብቻ አላማቸው አድርገው እንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል እኛ የምትጠበቅብን መምከር ራሳቸው እንዲጠብቁ አገራቸው እንዲጠብቁ ሰላም እንዲጠብቁ እንደተቀበልናቸው ከጎናቸው ነን ምንም ያሰጋቸው ነገር የለም ትኩረታቸው ትምርት ላይ እንዲያደርጉና አላማቸውን አሳክተው እንዲሄዱ እኛም በጸሎትም በምክርም በሐሳብም ከጎናቸው ነን ዩኒቨርሲቲው ለተማሪዎች እንደ ሁለተኛ ቤታቸው በመሆኑ ያለምንም ጸጥታ ችግር ትምርታቸውን መከታተል እንዲችሉ ከፍተኛ ዘግጅት መደረኩንም ነው የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አብዲ አህመድ የሚናገሩት እንካን ከቤታቸው ወደ ቤታቸው መጣችሁ ለማለፍ ፈልጋለሁ መጀመሪያ እንግዲህ ያለበት ሶስት ወር ሙሉ ተማሪዎች በእንመልኩ ማስተናገድ እንዳለብን ቃል ከፍተን ስሰራ ነበርን አሁን በእንመልኩ ማስተማር እንዳለብን ደሞ የራሳችን እቅድ ስለነበረ በዚያ አቅሩ መሰረት ሁሉ ነገር በቃ ሰላማዊ መማርና ለማስቀጠል ዝግጁ አድርገን ለሀገርቷ ለመላ ሀገርቷ ቃል ገብተን በተማሪዎች ምንከብለብለን አዳዲስ ተማሪዎች በበኩላቸው የተደረገላቸው ቤተሰባዊ አቀባበል ትልቅ ሐላፊነት እንደጣለባቸው ገልጸዋል እኛ በቃ በመንገድ ብዙ ነገር እናስባል እንዴት እንገባ ሆን እንዴት አጉይ ቀበል ሆን ይላል የሆነ ፍራቻ ምናን በውስጣችን ያድር ነበር ግን ምንም ነገር የለም በቃ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተቀበሉ አስገቡ ወደፊት ያለን ቆይታ ደግሞ ከተማሪዎች ጋር በቃ ጥሩ የሆነ ነገር ሪሌሽን ፈጥሪ ጥሩ ነገር ያልሆነ ወደ ኋላ በመጣ ጥሩ የሆነውን ነገር ደግሞ በሚያዝ ወደፊት እንድንቀጥልና እዚ ተምረን ውጤታማ ሆኖ ወጥን ለሀገር እንድንጠቅምና ለቤተሰብ እንድንጠቅም እኛ እንኳን ተዛ ስንመጣ በጣም የሀገሩ ርቋል የማለት ፍራት ነበረብና ምንም ችግር ሳይገጥመን በሰላም በቃ ሁሉ ነገር ደስ በሚል ራሱን በጣም ነው እንጃ ተላንት ዝስገባ በጣም ነው ያመሰግንኩትና ጓደኞች ምዝህ ነበሩ ከረሙ በጣም ደስ በሚል አቀባበል አድርገውልን ተበር ገባ እቅዴ እኔ ተሻለው ጥየት ይዢ በደም ባጥንቼ ጥሩ ጥየት አንጥቼ ለምሄድ በጸበይም በማንኛውም ነገር ጥሩ ነገር ለመቆየት ዝት ዝግጁ ነኝ እንግዲህ የአፍሪካን አህጉር ሰላምና ጸጥታ ለመጠበቅ የተቀናጀ አስራርና የተነከረ ግንኙነት እንደሚያስፈልግ ተገለጸን በኢትዮጵያ ሲከድ የነበረው የአህጉሪቱን ሀገራት ያካተ ወታደራዊ ጉዳይ ያተኮረው ስልጣና ተጠናቋል ትዕግስት የሻነው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናና የምራብ አፍሪካ ሀገራትን የሰላም ማስከበር ተቋማትን ያሳተፈው ወታደራዊ ስልጣና ተካሂዷል ስልጣናው በሀገራቱ መካከል የተሻለ መቀራረብን እንደፈጠረላቸው የስልጣናቱ ሰታፊዎች ይናገራሉ። This is a first of its kind that they are organizing in Ethiopia. ይህ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ የተዘጋጀ ነው። በሰላም ማስከበርና በሰላም ግንባታ ዙሪያ እርስ በርሳችን እንድንተሳሰብና እንድንረዳዳ የሚያግዝ ነው። This forum has been very important. It has brought ይህ ፎረም በጣም ጠቃሚ ነው። በመላው ሀገሪቱ በሰላም ዙሪያ የሚሰሩ ተቋማትን ያገናኘ ነው። እርስ በርሳችን እንድንገናኝና በሰላም ማስከበር ዙሪያ ሐሳቦችን እንድንቀያየር አጋጣሚ ሆነ ፈጠረ ነው። ኢትዮጵያ በአሀጉሪቱ የሰላም ማስከበር እንቅስቀሳ ላይ ድርሻዋ ከፍተኛ መሆኑን የተገለጸ ሲሆን በቀጣይም በቀጠናው የሚተበቅበትን ሐላፊነት ማጠናከር እንዳለባት ተናግረዋል ኢትዮጵያ now is the first contributing country in the world in peacekeeping institution ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ደረጃ ሰላምን በማስከበር ቀዳሚ ሚና እየተጫወተች ነው ይህ ዑነት ኢትዮጵያ በአፍሪካም ሰላምን በማስከበር እየተጫወተች ያለው ሚና በጉሌ የሚያሳይ ነው በአፍሪካና ፓናፍሪካኒዝም ያላትን ታሪክ አሁንም ሰላምና ጸጥታን በአጉልቶ ማስከበር ስራውን ቀጥላለች እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ዋነኛው ለሰላም አስተዋጽኦ እያበረከተች ያለች ሀገር ናት ለአመታት ያሀጉሪቱንና ያለምን ሰላም ለማስጠበቅ ወታደሮችን ስታሰማራቀው ይታለች ይህ ደግሞ በሀገሪቷ ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ ሰላምና ጸጥታን ለማስጠበቅ አስተዋጽኦ ይኖራል having a country like ethiopia እንደ ኢትዮጵያ ያለች በርካታ ኃይልን የምታሰማራ ሀገር በአህጉሪቱ ያሉ ግጭቶችን ለማረጋጋት የምትሰራ ሀገር መኖር በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም አፍሪካውያን በአህጉራቸው ያለውን የሰላም ሁኔታ በደንብ እንዲረዱ ያግዛቸዋል ስለዚህ ኢትዮጵያ እየተጫወተች ያለው ሚና አስፈላጊ ነው በቀጣ የአህጉሪቱን ሰላምና ጸጥታ ለመጠበቅ ዘመናዊ አስራሮችን መተግበርና እርስ በርስ መተጋገዝ ያስፈልጋል ይላሉ it is to be innovative አዲስ ነገር አፍላቂዎች መሆን አለብን ምክንያቱም የወሰድናቸው ልምምዶች 
የተለያዩ የውታደራዊና ንጹሃን ዜጎችና ፖሊሶች በተለያዩ የሰላም ማስከበር ስራዎች በብቃት ሚናቸውን እንዲጫወቱ እድልና ችሎታ የሚጨምርላቸው ነው በዚህ መሰረት ቀጣዩ የሰላም ማስከበር ስራችን የተሻለ ይሆናል መልእክቱ አፍሪካውያን የነበረውን ሁኔታ በመቀየር ወደፊት መራመድ አለባቸው ነው ችግሮችን መፍታት የሚችሉ በየሀገራቱ ያሉ መሪዎች በጋራ መስራት አለባቸው ለዚህም ነው የአፍሪካ ህብረት የተቋቋመው በየቀጣናው የሚገኙ ተቋማት ችግሮቻቸው ለመፍታት አብረው መስራት እንዲችሉ ሐላፊነታችንን በራሳችን መንገድ መወጣት አለብን ሁሌም የውጭ ድጋፍ መጠበቅ የለብንም በጣም አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር ወታደራዊ ስልጣናው በጃፓን መንግስት ድጋፍ በኢትዮጵያ የተዘጋጀ ሲሆን ለሶስት ቀናት ቆይቷል የጦር መሳሪያ ታጥቀው የማህበረሰቡን ሰላም የሚያወኩ አካላት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያገር ሸማግሌዎችና አባጋዳዎች ተጠየቁ ያገር ሸማግሌዎችና አባጋዳዎቹ ይሄንን የጠየቁት የጋሞ አባቶች ካውን ቀደም ተጋጭቶ የነበሩትን የኮሬና የጉጂ ማህበረሰባት ባስተራቀበት ስነ ስርዓት ላይ ነው የርቅ ስነ ስርዓቱን የተከታተለው ሪፖርተራችን አላዛር ተረፈ ከአማር ሮኬሎ ተከታዩን ዘጋባ ለኮሎናል የሰላም አምባሳደርነታቸው ደጋግመው ያሳዩት የጋሞ አባቶች አሁንም ለሰላም ያላቸውን ቀናይነት አሳይተዋል ረጅም ርቀትን አቆራርጠው ጋሞን በሚያጎራብተው የአማሮ ወረዳ በመገኘትም አመታትን የተሻገረውን የኮሬና የጉጂ ማህበረሰብ አባላት ቅራኔን ፈቷል ለአመታት ያጣውን ሰላም ለማስመለስ ወረቀው የመጡትን አባቶች የተመለከተው የአካባቢው ነዋሪም እንዲህ ነበር ወደ ጎዳና ወጥቶ የርቅ ስነ ስርዓቱ ወደሚከድበት ስፍራ የሸኛቸው ከባቢው ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ሳቢያ በርካቶች ለህልፈተዩት በርካቶችም ለመፈናቀል መዳረጋቸው የፈየደው አንዳችም ነገር እንደሌለ ከሀገር ሽማግሌዎችና አባጋዶች እንዲሁም ከህብረት ሰቡ ጋር የመከሩት የጋማ አባቶች በአከባቢው ባህል መሰረትም እየተጋጩትን አስተርቀዋል ኡዝና ኦላይ ግዳፋዶ በክጭቱ ምክንያት መሬት ሳይታረስ ሰውም ከብቱም ተርቦ ተመልክተናል ካሁን በኋላ ግን አርሰን ተለውጠን ሰብሉ ሁሉ አሽቶ የተዘጉ መንገዶች ተከፍተው ህዝቡን ባንድነት እንድናይ መኞታችን ነው በእርቅ ስነ ስርዓቱ የኮሪንና የጉጂ ኦሮሞ ማህበረሰብ አባላትን ወክለው የተገኙት የኮሪው ባህላዊ ንጉስ አምበር ብራድ ማሱና የጉጂው አባገዳ ጂሮማ ነው በእርቁ ከመገኘው ሰላም ብዙ ማትረፍ እንደሚቻል ይናገራሉ ሁለቱ ማህበረሰብ በጣም መንገድ እጦት ሰላማዊ መንገድ በማጣቱ በጣም ተሰቃይቶ ነበር የቆየው ማለት ነው እና አሁን እንደምታውት እንግዲህ ምን ያህል ከህزبው ገጽታ ምን ያህል ደስታን መረዳት የሚችሉት ምንድነው ምን ያህል ለሰላም ጉጉት እንደነበረው እንደምናየው ነው ማለት አራርሁን አማአች ዋኑ ሰር ነም ተኮል ያካንዱነ ይህ እርቅ አንድ ጥይት እንዳጮ የማንም ህይወት እንዳይጠፋ ከቀይ ተፈናቀለ መልሶ እንዲቆቋም ሁሉም ሰርቶ እንዲበላ ይወሰንበት ነው ካሁን በኋላ የምንታገሰው ጥፋተኛ አይኖርም የሚሉት የማህበረሰብ አባላቱ ማሪዎች ህብረተሰቡ በዙሪያው ያሉትን ስለ ሰላም ሊማክርና ሊገስጽ እንደሚገባ ተናግረዋል ስለ እርቁ ከወራት በፊት ጀምሮ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ስንመክር ነበር የሚሉት የጋሞ አባቶች ጋሞን በሚያጎራብቱ አካባቢዎች ሁሉ ሰላም እንዲመጣ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በመሆን እየሰራ ነው ይላሉ እርቁ መልካም ፍሬን እንዲያፈራ በመመኘት ኡባይዲነ ኢዘቲ ሃይቄ ተዛይሰነ ወለ ተዛይሳ ጎረቤታሞች ሆነን ሲጋጩ እንደዚህ ለላለን በሚል ጋሞኖ ኪየ በሽማግሌነት መጥቻለሁ በግጭቱ ምክንያት መሬት ሳይታረስ ሰውም ከብቱም ተርቦ ተመልክተናል ካሁን በኋላ ግን አርሰን ተለውጠን ሰብሉ ሁሉ አሽቶ የተዘጉ መንገዶች ተከፍተው ህዝቡን በአንድነት እንድናይ ምኞታችን ነው ግጭቱን ተከትሎ በርካቶች ተፈናቅለዋል የሚሉት የአማሩ ወረዳ አስተዳዳሪው ተፈራ ጎንዶሮ ካሁን ቀደም ከተደረጉ የርቅ ስነ ስርዓቶች ውጤ የተመገኘቱን ገልጿል ይሄንን ግጭት መነሻ አድርገን ስነ አራት ላይ ትልቅ ርቅ አድርገናል በጉጂ ኦሮሞ አባጋዳዎችና ቃሎች በእኛም ቃሉ በኮሬም ቃሉ በሰነ አራት እርቅ ከፈጸምን በኋላ አንደኛ ለ3 አመት ተዘክቶ የነበረ መንገት በተከፍቶልናል የሰላማዊ የሆነ ትግል ማድረግ ከጀመርን በኋላ አመራር መግባባት ተግባብቶ አመራር መስራት ከጀመረ ግዜ ጀምሮ ችግሮች በዚህ ከዚህ አከባቢ መፈታት ጀምሯል የጉጂ ማህበረሰብ ካሁን በፊት የገጠሙትን ችግሮች በባህላዊና በሌሎችም ፖለቲካዊ መንገዶች ፈተናል ያሉት የመዕራብ ጉጂ ዞን አስተዳዳሪው አቶ አበራቡ ነው በበኩላቸው ካሁን በኋላ በአባቶች ጥረት ዳግም እየተገኘውን ሰላም በሚያደፈርሱ አካላት ላይ የሕገ ተጠያቂነት እንደሚኖር ነው የሚናገሩት የመረብሽ 
እና ወደ ግጭት የሚያመራ ግለሰቦች ወዲ ወዲ የሚንቀሳቀሱት ከሆነ እንደ መንግስት የህግበላይነት የምናስከብር መሆኑን ይያረጋግጥ ካየን በኋላ ላንደና ለመጨረሻ ወደ ልማት ገብተናል መንገዶች ተዘቅቶ የተዘጋውሉ ተከፍቷል ዳግም በአካባቢው የሚቀሰቀስ ግጭት እንዳይኖር በተበሰረበት በዚህ የሰላምና የእርቅ መድረክ መንግስት የማህበረሰብ አባላቱን ይበልጥ የሚያቀራርብና ተጠቃሚ የሚያደርግ መስረተ ልማትን እንዲዘረጋ ተጠይቋል ካማሮ ኬሎ ለተጠናቀረው የኢቲቪ ዘገባ አልአዛር ተረፈ በዚህ በኮሪያና በጉጂ ማህበረሰብ አባላት የርቅ ስነ ስርዓት ላይ ተሳታፊ የነበሩ ለኢቲቪ አስተያታቸው እንዲችሉ ሰጥቷል የርቁ ምክንያት ብዙ ህዝቦች ከዛ በፊት ኪሳራ የደረሰውን አሁን ደግሞ አገሩን እንዲለሙ ስራውን ደግሞ እንዲጀምሩ ገበያ አንድ ላይ እንዲገባዩ ጋሞ ላይ ዛር በሚጩ ለሶስ ጊዜ አተመላልሰን አመላልሰን አደረደረን ወደ ስምምነት ካደረሰን በኋላ ዛሬ እዚ ላይ ተገኝተን እርቁን ስርዓት ለመፈጸም በቅተናል ይሄን እርቅ سنፈጽም እንግዲህ በአጠቃላይ የዚ ህዝቦች ተስስር ለጋሞ ህዝብ ምን ያህል ፋይዳ እንዳለው ስለምናቀ ነው የነሱ ግጭት እኛ ጋር የሚያመጣውን ኢንፍሉዌንስ ተጽኖ ስለምናቀ ነው እኛ ጋር አብሮ ሰላም መኖር ደሞ ለኛ የሚያስገኘውንም ጥቅም ብቻ ስለምናቀ ነው በነሱ ጸብም ብቻ አይደለም አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ ደሞ የኛ ባህሪያችን የባህላዊ ባህሪያችን ማስተረቅ ነው ሁሉም ነገር በሰላም አልቋል ብለን እናምናለንና ከንግዲህ ወዲ በሰላም አብራቹ እግዚአብሔር እንዲያኖራቹ ለምናለን በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሹዋ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች በኩታ ገጠም የተዘሩ የቢራ ገብስ የጤፍ ምርት ምርት ዘር እንዲሁም በወተት ምርትና በዶሮ ርባት የተሰሩ ስራዎች ውጤታማ ናቸው ተባለም ደዘንዱ አመት በዞኑ በተሰራ ስራ ከ600 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ በተለያዩ የልዘሮች በክላስተር መሸፈን ተችሏል። በዞኑ በተደረገ የመስክ መልከታ ወቅት የግብርና ስራችንን ዘመናዊ ለማድረግ አንደኛው እና ዋናው የክላስተር ስራን ማስፋፋቱን ያሉት የሮሚያ ግብርና ቢሮ ምክትላላፊ አቶ መብራቱ ገብረየስ በዞኑ የተሰራው ስራ በሌሎች አርሶ አደሮች ላይ ፍላጎት የሚጨምር በመሆኑ አጠናክረን የምንሰራበት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ኮንከኛ መየሱራፍ ግራ መካናይዜሽን እች ሶቻይታ ሲፈም ኬሳ እንይቶክ ኮጂ ክላስተራ በበልሶንቴፍ ግብርናውን አዘምነን ሜካናይዝ ለማድረግ በሚደረገው እንቅስቀስ ውስጥ ዋናው ነገር የክላስተር አስራር መተገበር በመሆኑ በዚህ ረገድ በዘንድሮ አመት ጀማሮ በዘውኑ ከ6000 ሄክታር በላይ የተዘራው ሰብል ውጤቷ ማርቂ ነው ይህም በዚህ የተሰራው ስራ ለሌሎች አርሶ አደሮች ሰርቶ ማሳየ የሚሆን በመሆኑ በቀጣይም ተጠናክሮ ተገባራ የሚደረግ ነው በጉብኝቱ ወቅትም በዞኑ የወረጃ አርሶ ወደ አንዋሪ ሆኑ ታርሶ አደር አየ ለለገሰና አርሶ አደር ይታያል ዘውዱ የክላስተር አስተራረ ዘዴ የሚያገኙት የምርት መጠንን እንደሚያሳደግላቸው ተናግሯል በሄክታር ቀደም ሲል የነበረ ነኛ ከኋላ ቀር እንትናችን የነበረ እስከ 20 ከ2 ኩንታል እናገኝ ነበር አሁን ግን ከ32 በላይ እናገኛለን የሚል ያው በበእምነት እየሰራ ነው ያለነው ይህ የሚጎበኘው ኮራ የሚባል ምርት ዘር ነው ተደራጅተን በክላስተር ነው ክላስተሩ ቢያንስ አሁን 58 ሄክታር ጤፍ ባንድ ኩታ ገጠም ማለት ነው ልጅነት በሌለው ቆንጆ ምርት አምርቶ የሚታይ ነገር ስለዚህ ማንኛውም ገበሬ ይሄን አይቶ የመጣው ከየወረዳ የመጡትም ገበሬዎች ይሄንን በደም ተጠቅመው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይሄ ዘር ለማብዛት የተጀመረ ስለሆነ ይሄ ዘር ለየሁሉም ዘው ለየሁሉም ወረዳ የሚደረ ስለሆነ ሁሉ ማርሶ አደር በቁርጠኝነት ገብቶበት ተጠቃሚ እንደሆነ መልእክት መሳለፈ የሰሜን ሹዋ ዞን የመንገስ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት እንደዘገበው በዞኑ የሚገኙ አርሶ አደሮች መንግስ በቀጣይም ድጋፉን አጠናክሮ ለዘመናዊ አስተራረ ዘዴ ሊያሻግረን የሚያችሉ የማረሻ መሳሪያዎች እንዲያመቻችም ጠይቀዋል በጋምቤላ ክልል ኢታንጎረዳ በተለያዩ መክንያቶች ተፈናቀሉ ዜጎች እርዳታ ለማድረግና ለመጎብኘት ሲክሉሩ ሰመስተዳደር ኦመድ ኦጆሉን ጨምሮ ሌሎች የሥራ ኃላፊዎች ወደ ስፍራው አቀኑ በአካይብ ለተፈናቀሉ ነዋሪዎችም ከሮ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እርዳታም ተደርጎላቸዋል ጋምቤላ ክልል ሰመስተዳደር ኦመድ ኦጆሉ በክልሉ የሚከሰቱ ችግሮች ለመከላከልና ዘላቂ ሰላምን ለማረጋጋት ሁሉም ነዋሪ የተቀናጀ ጥረት ማድረግ እንደሚገባው ተናግሯል ሁሉም ቦታ ላይ የሚከሰተው የሰተ ችግር የልማት አጀንዳ ቢሆንም ሁሉም ሰዎች ያመላክታል በሚል ነው በራስ የመፈታት ኢታን በራሱ የሞከረበት ሙነት አማልክ ከዚህ የበለተ ግን የሌሎች ዞኖችም ተሳትፎ ከተከለበት ወደ ምንም ምንም ዘላቂ የሆነ ሰላም እኖራል ማለት ለሰላም ምኖር ያንዳካል ብቻ ሳይሆን የሁሉም 
የገምበላ ምኖሩ ሁሉም በር በር ሰዎች አላፍነትም ግዴታም ጭምር ስለሆነ በዚሁ ያንዳንዱ አላፍነትም ግዴታም እንደወጣ አሳስባል የጋምቤላ ክልል ፕሬስ ሴክሬታሪያት እንደዘገበው በክልሉ ከብሄርተኝነት ሳመልካከት በመውጣት የውስጥ ችግሮችን በውስጥ ውይት መፍታት እንደሚገባም ነው ወደ ወረዳው ያቀርናው የሉካን ቡድን አጽኖት የሰጠበት የውስጥ ችግሮቻችን በውስጥ መፍታ አቅም የሚጨመረው ከቤት ነው በተለይ በእነዚህ በሶስቱ ዞኖቹና በጋምቤላ ከተማ በታንግሉ ወረዳ የተጀመረው ባለፈ በሰላም ኮምፕራይዝ የዘመናቸው ነገሮች አሉ እነሱ ነገር ነገሮች የማስቀጠል ሄደን ያለብ ሁሉም ሰው እሄ በሄሬ ነው እሄ የኔጎሳ ነው የምል የሰፈር መነጽር አውልቀን እቺ ሀገር ለኢትዮጵያ ዜጎች ተበቃለች ገና ከአሜሪካን ከየት መጥቶ መኖር የሚቻልበት አከባቢ ነው የምል ሁሉም ሰው ይሄን ከወሰደ በተለይ አሁን በሶስቱ ዞኖች እንዲተሳስበን ተያይዘን ይበረብራው የሆነ ክልል ከመሰረት ነው መሄድ ይቻላል ወደ ፊድ መሄድ ይቻላል የህزب ለህزب ግንኝነቱ ከዚህ በኋላ የተሻለ የሰላም ልውውጥ አንድ መደማመጥ መደማመጥ ይፈጥራል የሚል ነገር ነው እኛ በልዩ ሁኔታ ከመጀንጎ ዞን ተነስተን እዚህ سنመጣ እዚህ ያሉ ማህበረሰቦች የጋራ ሐሳብ በሰላም ላይ ይወስዳሉ የተጠናከረ ግንኝነት ከዚህ በኋላ ይኖራል በደቡብ ክልል የባዮጋዝ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በመጨመር ላይ መሆኑ ተዘገበ የቴክኖሎጂውን ተራሽነት ለማስፋት በቀንጀት እንደሚሰራ ነው የክሉ ማዳ ኤነርጂ ኤጀንሲ ያስታወቀው በሲዳማ ዞን ወንዶ ገነት ወረዳ የባዮጋዝ ተጠቃሚዎችን ቁጥር መነሻ በማድረግ ሪፖርተራችን ከኔዲያ ባተ ተከታዩን ዘጋባ ለኮልናል የባዮጋዝ አማራጭ ኃይል ቴክኖሎጂ የበርካታ የገጠሩ ህብረት ሰብ የኃይል ፍላጎት ለማሟላት ሚናው ይጎላ ነው ቴክኖሎጂውን የመጠቀም ሰፍ ያቀንባለው የደቡብ ክልል የባዮጋዝ ተጠቃሚዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በመጨመር ላይ ይገኛል በሲዳማዞን ወንዶ ገነት ወረዳ የሚገኘው የወሻና ሶያ ማቀበሌ ነዋሪዎች ደግሞ ለዚህ ሁነኛ ማሳያ ናቸው በቀበሌው መንደር ሁለት ከሚኖሩ 56 ቤት ሰዎች ግማሹ የባዮጋዝ ኃይል ተጠቃሚ ናቸው የወይዘሮ ገነት አለም ቤት ሰበም ከነዚህ መካከለ አንዱ ነው የባውጋዝ ጥቅም በጣም ጥሩ ነው እሱ ከተሰራ ቀን ጀምሮ በእሱ ነው የሚሰራ ለልጆቼ ደሞ ሻይ አፍልቼ በጣዋ ትምርት ቤት በጊዜ ሳይረፍድባቸው ሻኛቸዋለሁ በፊት በእንጨት በመሰራ ሰዓት ይረፍድባቸው ነበር ቁርስ ሰራ ከእንጨት ወጪ ድኛለሁ አሁን በእሱ ነው የሚሰራ ሁሉንም ነገር ጠቀሜታውን በመረዳትና የክልሉ መንግስት የሚያቀርበውን የብድር አማራጭ በመጠቀም በመንደሩ የባዮጋዝ ተደራሽነት እየሰፋ ነው ወይዘሮ ንብረት ይወጣም በዚህ ተጠቃሚ መሆኑን ተገልጻለች 2011 አካባቢን ያስገባውት እሱን መጠቀም ከጀመር ኮዲ ጦሩ ውጤት ሰጥቶኛል ተጠቃሚውኛ አለ ወጪው እንደ ብድር ተሰጣን ስምን ሺህ ነው ከኛ ጨመርኑ ወደ 2000 ብር ጨመረናል እስከ 10000 ብር ጨርሷል ከነሰራተኛው ከነምኑ ጌታ መስገንና እነሱ ሰጥተን አሁን መልሰን ከዳ ነጻ ሆነን አሁን በነጻነት እየተጠቀምነ ባዮጋዙ ኃይል ካመነጨ በኋላ የሚቀረው ተረፈ ምርት ደግሞ ለጓሮ አትክልትና የተለያዩ ሰብሎች በማዳበሪያነት ያገለግላል ይሄም የማዳበሪያ ወጪያቸውን በከፍተኛ መጠን መቀነሱን የወይዘሮ ንብረት ባለቤት ወጣት አርሶ አደር ንጉሴ ሙሴ ይናገራል ባዮጋዝ እኛ ካው ያሁን ሁሉም ሰው ተጠቃሚ ነው በታ ተቀመን እንትኑ ወደዚህ ወጣል የወጣውን ማልሰን በኮምፖስት ማልክ ከፈለገን በጃርካ የቀዳን ሾንኮራ ውስጥ ወስደን እንደፋለን አፋርን ማልሰአለን ድሮ ማዳበራ አምስት አራት ላንድ ሽካሬ አምስት አራት ማዳበራ እንጠቀማለን አሁን ግን ለጌት ብለን አንድ ማዳበራ ብቻ ነው ምን እንጠቀመው ነዶ ድሮ አንድ ጉርጋድ ላይ 20 ሽንኩራ ቆማል አሁን እስከ 50 ሽንኩራ ቆማል የአከባቢውን ህብረተሰብ የባዮጋዝ ተጠቃሚነት የደቡብ ክልል ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊዎችና ሰራተኞች እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጎብኝተዋል በአሁን ወቅት በደቡብ ክልል 47 ወረዳዎች የባዮጋዝ ቴክኖሎጂ መስፋፋቱን የገለጹት የክልሉ ማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ ተወካይ አቶ ተከተል ማቲዮስ በቀጣይነት ተደራሽነቱን ለማስፋት በቅንጅት ይሰራል ብለዋል በየጊዜው ቴክኖሎጂን የመጠቀሙ ሁለት እየጨመረ የመጣ ሲሆን በተለይ ደግሞ ያ ተጠቃሚ ያርሷ አደሩ 
ፍላጎትም እየጨመረ የመጣለብት ሁኔታ ነው አለውና ስርጭቱም በዛ መልኩ እየጨመረ እየመጣ ነው የሚል ነገር ነው አለኝ ነገር ግን እቅድን ከማሳካት አንጻር ሰፊ ጉድለት ነው ያለብንና እነዚህን ጉድለቶች አስተካክለን በቀጣይ ውጤታ ማስራ መስራት አለብን ብለን ነው ያዝነውና የመንደርም ስራታው እንደ አንድ የማስተዋቂያ ስራ ነው እኛ ምን እየተከመው የባዮጋስ ቴክኖሎጂ ከአማራጭ የኃይላ አቅርቦትነት ባለፈ ለህብረት ሰቡ ጤና የጊዜ ቁጠባ የአከባቢ ጥበቃና ሌሎች መሰል ዘርፎችም ተቀመጣው ይቆላ ነው የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ጥገና ለማስጀመር ግብአት የሚገኝበት የጉዳት ለየታ ቀደመ ጥናት ስራ በፈረንሳይና ኢትዮጵያውያን የክርስቲ ተማራማሪዎች እየተሰራ ነው የደብሩ ሐላፊዎችና የከተማ አስተዳደሩ ደግሞ በባለሚያዎች የሚሰሩ ስራዎችን ማበረሰቡ በቅርበት እንዲረዳ ያደረጉ መሆኑን ነው የገለጹት ንብረት የታሆነ ፈረንሳይና ኢትዮጵያን የክርስቲ ተመራማሪዎች የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ጥገና ለማስጀመር የሚያስችል የጉዳት ለየታ ቀድመ ጥናት በአራት ቡድን ተከፋፍሎ እየሰሩ ነው አሁን ላይ የተከናወነ ያለው የጥናት ስራ በቀጣይ ቅርሱን ወደ መጠገን ሲገባ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን የሚጠቁም ሲሆን አጠቃላይ በቅርሶች ላይ የደረሰውን ጉዳት ለመለየትም ያግዛል ተብሏል የጥናት ቡድኑ ተቆጣጣሪ አቶ ኪዳነ ማርያም ኃይለ ጊዮርጊስ የተጀመሩት የቅድመ ጥናት ስራዎች በቀጣይ ለሚመጣው የጥገና ቡድን አስፈላጊ ግብአቶችን ለይበታል ብለዋል እስካን ያረጋሉ በድሮን ፎቶ ያስታሉ የተሰነጣጥቁትን እየለየ ያደርጋል 3D ይሰራል ይሄ ዋናው አላማው ለሪስቶሬሽን እና ኮንዘርቬሽን ባለሙያዎች ግብአት መስጠት ነው ለጥገናና ለመጠለያ ሰሪዎች ግባት ማቅረብ ነው የፈረንሳይ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ነክሎ በቅድመ ጥናት ስራው ተሳታፊ የሆኑት ዴቪድ ጆቫንሲ በቅድመ ጥናት ስራው አጠቃላይ በቅርሱ ውጫዊና ውስጣዊ ክፍል የደረሱ ጉዳቶችንና ከአካባቢው ጋር የሚመሳሰሉ የጥገና ግባቶችን እንደሚለዩ በትጠቅሳሉ በዚህ ቦታ የምንሰራው ስራ ስላለቶችና አጠቃላይ በአካባቢው ስላለው ተጽኖ በቂ ምልከት አለማግኘት ነው የልቂት መሳሪያዎቻችንን በመጠቀም በውቅራ በተክርስቲያናቱ ውስጣዊና ጫይ ክፍል ያለውን ቅዝቃዜና ሙቀት እናውቃለን ይደግሞ ያከባቢውን መጠነ ሙቀትና ውቅራ በተክርስቲያናቱ የተፈለፈሉበት ማለት ባህሪን እንድናውቅ ያግዘናል የቅዱስ ላሊበላ ደብርም ከቅድመ ጥናት ስራው ጀምሮ የጥገና ስራው እስከሚጠናቀቅ ድረስ የሚሰሩ ስራዎችን በቅርበት በመከታተል ቅርሱ ታሪካዊነቱን ተጠብቆ እንዲጠገን እንደሚሰራ የደብሩ ሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ጽፈት ቤት የውጭ ግንኙነት ሐላፊ ዲያቆን መኮነን ገብረ መስቀል ይናገራሉ ችግር አመጣም የሚል ነገር ማረጋጋጫ ሲሰጡ ነው እዚህ በተው የሆነ ስራ መስራት የሚጀምሩት ማለት ነው ሁለተኛ ዲሞንስትሬሽን አለ ዲሞንስትሬሽን ማለት ከመስራታቸው አፕለ ከመረጋጋቸው ሮኮ ላይ ውጭ ላይ ያሳያሉ ማለት ነው ሰው ከዛ ከተረዳው በኋላ ነው ወደዛ የሚሄደው አሁን ኦልተርኔቲቭ ሸልተር ታስቧል ብየሃለው ተለወጥ ሸልተር ወይም ደግሞ ተለወጥ መጠለያ ነገር ግን ያ ተለወጥ መጠለያ ቀጥታ አፕለ አይደረግም ውጭ ላይ አፕለ ይደረግና ጥሩ ነው ይቀጥልበት ተብሎ በህብረተሰቡ ሲታመንበት ወደዋን ነው ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው የላሊበላ ከተማ አስተዳደርም በቅርሱ ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ህብረተሰቡ በቅርበት ይያወቀ እንደሄድና በአስተዳደሩ አቅም የሚደረጉ ድጋፎችን ይያደረገ መሆኑን ያስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ሙሉ ጌታው ደሚኬል ተናግሯል ስራው በአግባቡ እንዲሄድ ከመረግ ረገድ አሁን ስራው ከተጀመረ ሰዎቹ ከመጡ ጀምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ዕቅና እንዲኖራቸው በማድረግና ውይይቶች እንዲኖሩ በማድረግ ፍላጎታችንን በመግለጽ ረገድ አሁን ያለበት ኤግዚስቲንግ ሲቹዌሽኑና በቀጣይ ቅርሱ የሚፈልገው ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር ማህበረሰቡ የሚፈልገው ምንድነው የሚለውን ነገር ማለት የሞያ ዘርፉ በሚያዛቸውና እነሱ በሚያጠኑት በተጨማሪ ደግሞ ማህበረሰቡን እና እነሱ ድልድይ ሆኖ በማገናኘት ረገድ ስራዎች እየሰራን ነው ያለው የጉዳት ለየታ የቅድመ ጥናት ስራው እንደተጠናቀቀም በጥናቱ መሰረት ወደ ጥገና እንደሚገባና የጥገና ስራውም የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ላይ የሚታየውን ጉዳት እንደሚከላከል ተናግሯል ካውጨ ዜና